Bon dia a tothom. El meu nom és Sara Callero i soc investigadora postdoctoral a la Universitat Rovira i Virgili i m'ha demanat de gravar aquest vídeo per uh, parlar-vos de les violències sexuals i de gènere en la universitat i com podem treballar-les a través de l'eina del Fotovoice. Llavors, primàriament, explicar que les violències sexuals i de gènere en els últims anys sí que són un tema en damunt de la taula, vale? està trencant una mica aquesta imatge de Torre de Marfil en la que les universitats no passa mai res no? i que no hi ha, no hi ha violència uh, i llavors evidència com sí que hi ha violències en les, uh, en les universitats exactament com hi ha violència en altres àmbits, vale? però que aquestes uh, violències s'entrellacen amb el que seria l'organització fortament jeràrquica vale? del uh, món acadèmic universitari. Llavors tindrem uh, diferents formes de violències que poden anar de les violències comunitàries uh, passant per les violències institucionals fins a violència més uh, interpersonal o grupal, però uh, que s'hauran de llegir vale? uh, també en l'òptica de relacions de poder típica de l'organització universitària i uh, um, per poder-li com dir uh, donar una lectura completa vale? i uh, per donar-li la resposta adequada. No ens hem d'oblidar que les universitats treballen a PDI, pas estudiants, no? bueno, uh, i, però que també hi ha persones usuàries, hi ha persones de serveis subcontratats uh, i que això uh, fa que la complexitat de la lectura de les violències vagi, uh, sigui, uh, sigui imprescindible en aquest sentit. A més, si volem fer una lectura interseccional uh, d'aquestes violències, no ens podem oblidar vale, de tindre en compte elements quals podrien ser uh, el país d'origen, la classe social, l'aitat, um, la, la religió, etcètera, 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 etcètera. A partir d'aquí, uh, crec que és important vale, remarcar com el Fotovoice sí que és una eina molt útil per treballar aquest tema uh, amb les alumnes. Uh, en particular, per la meva experiència, les alumnes encara de vegada no es donen de les uh, violències que poden patir dia a dia en, uh, a dintre dels campus, a dintre de les universitats, i llavors uh, pot, pot servir vale, per a una primera aproximació a la temàtica. Per altra banda, també pot servir per treballar formes de violències més específiques, vale? com poden ser, per exemple, les violències que es poden donar a nivell d'aula, a nivell de contingut o a nivell, de, o a nivell curriculars, violències que es poden donar a diferents tipus de col·lectiu, vale? o, per exemple, pot ser una eina molt útil perquè l'alumnat també aprengui vale? que el coneixement es construeix també de forma col·lectiva vale? i que hi ha respostes a diferents tipus de, uh, de casos vale? uh, i a diferents tipus de violències que també es poden donar en forma col·lectiva. I llavors penso que per aquesta raó el Fotovoice sigui una eina molt fàcil i molt atractiva per l'estudiantat i que haurien de treballar-la més uh, en aquesta òptica. Uh, fins uh, aquí, moltes gràcies per la vostra atenció i bon treball. Hello, my name is Apple Ruiz and I'm going to be discussing about sexual violences occurring in fieldwork practices or outside the classroom setting. The aim of, the, uh, the aim of this video is to learn about how we can use Photovoice as a methodological resource to discuss and identify violences occurring in fieldwork practices and activities. But first of all, let me tell you a little bit about what we understand about fieldwork practices. These are all the learning activities that the students engage in disciplines where you have to move outside the university setting to do learning activities. For example, archaeologists go to do field work or digging outside the campus. Anthropologists also have to go to cities or neighborhoods to do interviews, surveys or observations. Or geologists, for example, or biologists also tend to do field trips to do their activities to collect plants, rocks 
o identify mountains. In those scenarios, what happens is the students are usually away from their local neighborhoods or their families or their friends and they engage in long in periods of time outside universities and usually what happens is that there is much more, much more social interactions and also the, the barriers or the, the, the strict uh, differentiation between students and professors are sometimes like minimized. So well, we think that one strategy to use that we can use in the classroom to identify and discuss sexual violence is, for example, to ask students to bring pictures of their activities, what they do outside the universities, and identify those scenarios. For example, in the case of archaeology, it could be useful, for example, to ask students who who has um, roles of decision making, for example, like who is in charge of the decisions, who is in charge of doing tasks that are less like visible, for example, like the, the for, or for example, also like to take pictures of um, bodies of people that are engaging in, in archaeological digging and see, for example, what happens with different um, functional uh, diversities, no? which bodies are more present than others, uh, how many, or where are women and where are men in the positions of, or in the different scenarios of archaeological digging. So the, the first question is, will be to ask students in the classroom, how is power, for example, like explain, or like how is power like display in archaeological diggings? And then with this perspective, the, the, the question of like, how power is displayed in archaeological diggings, ask them to bring pictures of actual archaeological diggings. Or, for example, like uh, usually in archaeological diggings, also students and professors sleep, sleep in the same class, in the same spaces. They have to cook for themselves. They have to do a lot of like chores and activities that are very mundane. So, for example, would be to bring pictures about those scenarios. So we think that photo voice could be a very useful technique or methodology, I would say, that can stimulate discussions about sexual violence that occur in uh, fieldwork practices. Me llamo Isabel de Bonet y el objetivo de este vídeo es compartir con vosotras cómo podemos trabajar las violencias machistas digitales en el aula a través de una herramienta muy potente para hacerlo, como es el photo voice. Vivimos en una sociedad cada vez más mediada tecnológicamente. La mayoría de nuestras interacciones se realizan a través de redes, pantallas, dispositivos móviles, también aquellas que tienen como objeto herir, controlar o menospreciar a las personas por razón de su identidad de género o preferencia sexoafectiva. De hecho, las violencias machistas tradicionales han sabido adaptarse a este nuevo entorno, por lo que actualmente ya pueden manifestarse 24 horas al día, 7 días por semana. Además, también han aparecido nuevas formas de violencia que tienen un alto contenido tecnológico y que son específicamente digitales desde el control de movimientos a través de dispositivos móviles a la suplantación de identidad y el hackeo de cuentas. Asimismo, debe tenerse en cuenta que a pesar de que las violencias machistas digitales afectan al conjunto de la población, son las personas jóvenes que pasan más tiempo en las redes las que están más expuestas a este tipo de violencia. Por este motivo, el aula puede ser un espacio indicado para trabajar colectivamente cómo identificar, visibilizar y prevenir las violencias machistas digitales. Y herramientas como el Photovoice tienen un gran potencial para alcanzar este objetivo, ya que se adaptan perfectamente a estos entornos digitales, como TikTok o Instagram en que los estudiantes y las estudiantes pueden compartir sus stories. 
Asimismo, a través del Photo Voice podemos pensar también preguntas generadoras que nos ayuden a identificar y reflexionar sobre las violencias machistas digitales. Por ejemplo, ¿cómo nos afectan estas violencias? ¿Cómo podemos hacer de Internet un espacio más seguro? Preguntas de este estilo permiten conectar la experiencia personal de nuestro alumnado en los entornos digitales con una reflexión sobre el rol de las violencias machistas digitales en nuestra sociedad. Finalmente, aconsejaría que esta práctica se acompañara también de algún tipo de taller formativo previo que ayude a identificar las violencias machistas digitales. No olvidemos que todavía hoy muchas de ellas no son detectadas y, a la vez, es necesario plantear estrategias de respuesta individuales y colectivas para hacerlas frente, como estrategias de cuidado y autocuidado, de autodefensa digital feminista, de protección de cuentas, de protección de anonimato o de apoyo mutuo. Nada más. Espero que este vídeo os haya sido interesante y que haya servido para animaros a utilizar el Photo Voice en las aulas y que juntas trabajemos para hacer de las redes un espacio más seguro y libre de violencias.